ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു അടിപൊളി ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ ടയറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടിപൊളി പി സി ബി മേക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പി സി ബി വേ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പി സി ബിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജെർബർ ഫയൽ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അടിപൊളി ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഓട്ടോ റിക്ഷയുടെ ടയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ കഴുകി ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ പെയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായി കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടയർ പക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടയർ എന്തായാലും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഊഫറാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഊഫറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഊഫേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഊഫർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാട്ടോ പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ റെഡ് വയർ പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് വയർ നെഗറ്റീവുമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ജാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സൗണ്ടൊക്കെ പക്ക ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓഡിയോ ഫിൽട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു ബോർഡിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബോർഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീക്കർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്പീക്കർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്പീക്കറും ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ടയറിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ വോളിയം കൺട്രോളിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്വിച്ച് കൊണ്ട് കിട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് തിരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്വിച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ജാക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് കേബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ജാക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ആലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നായിരുന്നു വാങ്ങിയത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അവൈലബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ കണക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്
നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഊഫർ നമ്മുടെ എ സി ബി ഷീറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എ സി ബി ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ടയറിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സാധാ നോർമൽ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റായി നിൽക്കും കേട്ടോ റബ്ബർ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റായി നിൽക്കും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നെട്ടും ബോൾട്ടും നിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണ ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണേൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ എയറോൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ സാധാ ഒരു നോർമൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിധം പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടയർ ഒന്ന് മറിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ സോൾഡറിങ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ രണ്ട് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജാക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പീക്കർ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഒരു ടയറിൽ സ്പീക്കറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കൂ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഇതിന് കൂടെ കിട്ടിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നെഗറ്റീവിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ കണക്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡിലെ ഈ ഒരു ജാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡ് നമ്മുടെ ടയറിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ സൈസിൽ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അടിപൊളി ഹോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടപ്പോൾ സെറ്റായി നിന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ഹോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പവർ സപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫീമെയിൽ കേബിളാണത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കേബിളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം എല്ലാ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഗമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് ഇട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എ സി ബി ഷീറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രൂ വെച്ചാണ് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടില്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അവിടെ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇളക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിക്കാം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വോളിയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഫോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഫോൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് റീഫ്രഷ് അവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പാട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സിമ്പിളാണ് എന്ത് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൈഫൈ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഊഫർ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഊഫേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പീക്കറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഇനി എന്താ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ളു മറ്റേ വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ് ിലുള്ള <laughs> <laughs>